హలో వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో మన ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఎలాంటి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఎలాంటి డిఫరెంట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని కంబైన్ చేయొచ్చు అన్నది చూపిస్తూనే ఉన్నాం కదా డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి బికాస్ టేస్ట్ వైజ్ కూడా నిజంగా సూపర్గా ఉంటున్నాయి సో మరి ఈరోజు కూడా టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చేసి చూపించడానికి నేను అండ్ గౌరీ రెడీగా ఉన్నాము సో గౌరీ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ టుడే సో మరి ఈరోజు ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసావు అండ్ ఏమైనా కాంబినేషన్స్ కొత్తగా చెప్పు చూపించబోతున్నామా ఓకే సో మళ్ళీ నువ్వు అన్నట్టు ఇంట్లో రెగ్యులర్గా దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనం డిఫరెంట్ గా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అన్నావు కదా సో అలానే నేను ప్లాన్ చేశాను వల్ల సో ఇంట్లో మనం రెగ్యులర్ గా వెజిటబుల్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా అవును సో కాలీఫ్లవర్ కూడా ఉంటుంది కదా అవును సో కాలీఫ్లవర్ తో ఏదైనా డిఫరెంట్ గా చేద్దాం అని అనుకున్నా కాలీఫ్లవర్ అంటే జనరల్లీ ఆ గ్రేవీ కర్రీ టైప్స్ ఒకటి చేసుకుంటూ ఉంటాం సో అలాంటిదే హెల్దీగా మనం ఇవాళ కాలీఫ్లవర్ టేటర్ టోట్స్ లాగా చేసుకుందాం ఓకే స్నాక్ స్నాక్ వా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా ఆయిల్ ఫ్రీ ఆయిల్ ఫ్రీ కూడా కొంచెం మనం చీజీగా చేసుకుందాం అంటే చీజీగా చేసుకోవచ్చు బట్ ఎక్కడ ఎక్కడ డీప్ ఫ్రై ఏమీ లేదు లో క్యాలరీగా హెల్దీగా తీసుకోవచ్చు వా సరే అయితే మరి స్టార్ట్ చేసిద్దామా తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్స్ హే గోబీ భలే ఉంటుంది కాలీఫ్లవర్ టేస్ట్ ఐ మీన్ ఎందులో చేసినా కూడా బ్లెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా చక్కగా ఆల్సో మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ తెచ్చుకున్నాము బ్రెడ్ పౌడర్ కొంచెం చీజ్ తెచ్చుకున్నాము కొంచెం ఎగ్ వైట్స్ కూడా తెచ్చుకున్నాం వాడుకుంటూనే ఉంటాము కాకపోతే రెగ్యులర్ గా చేసుకునేవి కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయొచ్చు ఇది ఏం ప్లాన్ మైదా ఓకే సో కొంచెం అది మనం అంటే మిక్స్ అయిపోవడానికి స్టవ్ అని స్టవ్ అవసరం లేదు మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసేసాం కదా కాలీఫ్లవర్ బాయిల్ చేసేసి అదే డౌట్ వచ్చింది నేను అడగకుండా ఓకే సో బాయిల్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇది ఫస్ట్ మిక్స్ చేసేసుకోవాలని ఓకే సో కైండ్ ఆఫ్ టికీస్ బట్ బేక్డ్ ఫామ్ లో అనమాట టాట్స్ అని ఇంకో విధంగా కూడా ఉంటాం మనం టికీస్ ని సో కాలీఫ్లవర్ టాట్స్ మనం కొంచెం చీజీగా చీజ్ వేసుకుని చేసుకుంటాం ఫస్ట్ మనం కాలీఫ్లవర్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇది మనం మెత్తగా మనం మ్యాచ్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ మెత్తగా అంటే అవ్వదు ఎలాగో మనకి ఫ్లవర్ కొంచెం ఇలా ఇలా ఉంటుంది కాకపోతే మరి అలా ముక్కలు ముక్కలు మరి ఆలు లాగా మెత్తగా కాకుండా కొంచెం ఇలా సపరేట్ చేసినట్టు కనుక మనం చేసుకుంటే నలిపేసి నలిపేసుకుంటే సరే సో సింపుల్ గా టిక్కీస్ ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎక్కువ హడావి లేకుండా అండ్ మనకి ఆ గోబీ టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తూ బాగుంటుంది ఓకే చాలు సో దీంట్లో కొంచెం పిండి వేసుకుందాం ఒకవేళ లేదు అంటే మనం ఆలు కూడా కంబైన్ చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకోవచ్చు అంటే మనం రెగ్యులర్ గా ఆలు చేసుకుంటాం కదా అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనం ఏమైనా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఇది వేసుకుందాం ఓకే సో కలపడం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం వేయాలి ఎగ్ వైట్ ఓకే సో మనకి వాటర్ బదులు గా చాలా వరకు ఎగ్ వైట్స్ తోనే మనకి వచ్చేస్తుంది ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఎగ్ తినని వాళ్ళు ఇంకా వాటర్ తో మిక్స్ చేసుకుని మామూలుగా ఎప్పుడు అండ్ కాలీఫ్లవర్ ఉడికించినప్పుడు అందులో కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా మనకి మాక్సిమం ఆ మాయిశ్చర్ కూడా సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాము సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ కూడా మనం బాగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే కాలీఫ్లవర్ కొంచెం పెప్పర్ వేసుకుందాం పెప్పర్ వేసుకుంటాం చీజ్ కూడా మనం కొంచెం గ్రేట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు తర్వాత మనం బేక్ చేసుకున్న తర్వాత బేక్ చేసుకున్నా కూడా కొంచెం 
వేసుకోవచ్చు కావాలంటే సో ఆ ఫ్లేవర్ అది మనకు కొంచెం బాగా తెలియడానికి మనకి ఆ కమ్మదనం చూసుకుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇది బ్రెడ్ పౌడర్ లో తిప్పుకుని ఒకసారి టూ రెండు సైడ్స్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు సో కావంటే మనం కొంచెం బట్టర్ వేసుకోవచ్చు ఇదంటే స్ప్రే చేసుకుందాం ఓ మీద లైట్గా కుకింగ్ స్ప్రే చేసేస్తాము రెడ్ పౌడర్ లో ముంచి తీస్తే ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి చక్కగా ఓకే సో మనం ఇలా డిఫరెంట్ గా చేసుకోవచ్చు ఇంకా షేప్స్ అనేవి మన ఇష్టం మన జస్ట్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ చూసి వేసుకోవచ్చు దాని పైన సో అది వేసేసి ఓకే సో రెడీ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు బేక్ చేసే బేక్ చేసేద్దాము ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ కంపల్సరీ పెట్టాలి ఓకే సో మనకి బేక్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే మనందరికీ నూడిల్స్ అంటే బాగా ఇష్టం సో బయట మైదా నూడిల్స్ రెగ్యులర్గా దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా అది కాకుండా మనకి బక్ వీట్ నూడిల్స్ కానీ వీట్ నూడిల్స్ కానీ దొరుకుతాయి వైట్ నూడిల్స్ కన్నా ఇవి రెండు కనుక మనం వాడితే మనకి మంచి ఫైబర్ అందుతుంది అండ్ హెల్దీగా నూడిల్స్ తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఇలాంటివి తీసుకుంటే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది గోబీతో మనం థాట్స్ చేసుకుంటున్నాము చాలా సింపుల్గా హెల్దీగా సో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఐ థింక్ చాలా మంచి కలర్ కూడా ఇస్తాయి కదా బయట ఉంది కొంచెం బైండింగ్ కానీ టేస్ట్ కానీ మంచి ఫీలింగ్ కానీ అవును సో ఇవన్నీ చాలా యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం అలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఆ కమ్మదన ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ సర్వ్ చేసుకున్నామా ఓకే సో మరి థాట్స్ మీరు కూడా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అండ్ కావాలసిన పదార్థాలు నోట్ చేసేసుకోండి కాలీఫ్లవర్ టేటర్ సాస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోబీ ఒక కప్పు మైదా అరకప్పు చీజ్ కొద్దిగా మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఎగ్ వైట్ ఒక కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ అరకప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కాలీఫ్లవర్ టేటర్ టాట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కాలీఫ్లవర్ ను ఉడికించి పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్లో కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు మైదా పిండి ఎగ్ వైట్స్ కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి చీజ్ తురుముకుని చపాతి ముద్దల కలుపుకోవాలి బేకింగ్ ట్రే పైన కుకింగ్ స్ప్రే స్ప్రే చేసుకుని కాలీఫ్లవర్ మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న టిక్కీస్ లా చేసుకుని బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో అద్దుకుని బేకింగ్ ట్రే పైన అమర్చి ఐదు నిమిషాల పాటు ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కాలీఫ్లవర్ టేటర్ టాట్స్ రెడీ ఓకే తయారీ విధానం అని కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా గౌరీ టేస్ట్ చూద్దామా యా చక్కగా బ్రేక్ బేక్ అయ్యాయి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అండ్ మంచి సాఫ్ట్ గా ఉంది ఐ థింక్ పెప్పర్ లైట్ గా వేసినా కూడా ఘాటు బాగుంది కదా ఎక్కువ నేను ఇందాక అన్నట్టుగా చాలా సింపుల్ గా అవును ఆల్సో మనము ప్లాన్ గా ఎగ్ వైట్స్ అది వేసాము బేక్ చేయడం వల్ల దాని టేస్ట్ వేయలా అవును సో మామూలుగా ప్యాన్ మీద ఫ్రై చేసి అది చేస్తాం కదా అది డిఫరెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ బేక్ చేయడం వల్ల 
ఆ సాఫ్ట్నెస్ కానీ ఆ ఇది కానీ చాలా బాగుంది బాగా అండ్ మనం ఇందాక నుంచి అనుకుంటున్నట్టుగా ఆ బ్రెడ్ పౌడర్ అనేది ఒక మంచి టేస్ట్ అండ్ మంచి తమ్మదనం యాడ్ చేసింది చీజ్ కూడా ఐ థింక్ దానివల్ల సూపర్ గా ఉందండి రెసిపీ చాలా బాగుంది ఓకే సో మరి ఒక మంచి స్నాక్ చూసేసాము మరి నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాం సో స్నాక్ చూసాం కాబట్టి మళ్ళీ మనము ఏదన్నా డెజర్ట్ చూద్దామా సూపర్ గా ఉంటుంది సో హెల్దీ డెజర్ట్ మళ్ళీ సో బ్రౌన్ రైస్ తో పుడింగ్ చేసుకున్నాం బ్రౌన్ రైస్ పుడింగ్ చేసుకుందాం అనే వాళ్ళు బ్రౌన్ రైస్ తో పుడింగ్ యా అంటే పుడింగ్ అంటేనే చాలా టేస్టీ రెసిపీ సో బ్రౌన్ రైస్ ని అంత టేస్టీగా ఎలా చేయగలుగుతాం అన్నది ఒక డౌట్ కదా ఓకే అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము మరి తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీయా ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ సో బ్రౌన్ రైస్ మనకి టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందు హాఫ్ బాయిల్ వరకు మనం తెచ్చి పెట్టుకున్నాము ఓకే సో మిగతా ఫ్లేవర్స్ అన్ని మనకి జింజర్ ఉంది రేజన్స్ ఉన్నాయి నట్ మెగ్ ఉంది సినిమా ఉంది అండ్ దాల్చిన చెక్క తర్వాత సో ఇలాంటి స్వీట్స్ లో పుడ్డింగ్ టైప్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి బాగుంటాయి కదా స్పైసెస్ అనేది ఒక దాల్చిన చెక్క అలా వేసుకోవడం కూడా బాగుంటుంది సో ఆ టేస్ట్ అంటే మామూలుగా మనం ఇలాచి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి కాకుండా వీటి వల్ల కూడా మనకి టేస్ట్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఈ బేకరీ రెసిపీస్ లో సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటివి వాడితే చాలా బాగుంటుంది మనం వాళ్ళ షుగర్ వేయకుండా మ్యాపిల్ సిరప్ వేస్తున్నాం ఓ ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ హనీ హనీ మ్యాపిల్ సిరప్ సో స్వీట్ కోసం మనం అది తెచ్చుకుంటున్నాము సో ఒకవేళ లేదు అంటే హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ డిఫరెంట్ టేస్ట్ కోసం మనం ఇలా వాడుతాం అంట సో మనకి ఎన్ని స్వీట్నర్స్ ఉంటాయి నాచురల్ స్వీట్నర్స్ సో అలా మనం అలా కాకుండా ఇవాళ మ్యాపిల్ సిరప్ అని వాడుతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం కొంచెం కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని దాంట్లో ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఉడికించి పెట్టేసుకుంటాం ఓకే వాటర్ లోకి అవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యేలాగా సో దాల్చిన చెక్క అల్లం ఈ స్పైసెస్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లో కానీ ఎందులోనైనా మరిగినప్పుడు మంచి అరుమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా అన్ని వేసావేంటి ఇంకా వేసుకుందా పర్వాలేదా వేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చు ఇది కూడా అడిగి బెటర్ కదా ఓకే ఓకే జాజికాయ ఫ్రెష్ గా అప్పటికప్పుడు దంచి జాజికాయ దాల్చిన చెక్క వరకు ఓకే బానే ఉంది అల్లం బాగుంటుందంట ఇలా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఇవాళ మన రెసిపీ చూసాక తెలుసు జాజికాయ పొడి కొంచెం వేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనం మిగతావి కూడా కొంచెం స్పైసెస్ కాండిమెంట్స్ వేసాం కదా సో అవి కూడా కొంచెం వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ దాల్చిన చెక్క చాలా మంచి ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఎక్కువ వేసేసుకున్నా మనకి ఏదో మిస్మ్యాచ్ లా అనిపిస్తుంది ఓకే కొంచెం మూత పెడితే మనకి అన్ని రిలీజ్ అవుతాయి కదా సో పుడ్డింగ్స్ లో మనం ఎన్ని వెరైటీస్ చూపిస్తూ ఉన్నాం కదా అండ్ చాలా ఈజీగా కూడా మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా రిచ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది పుడ్డింగ్ అనగానే ఆల్సో చాలా మంది ఇంట్లో అన్నం పరివాణం కానీ లేకపోతే చక్కెర పొంగలి అనుకుంటూ వైట్ రైస్ తో చాలా ఫేమస్ కదా ఈ రెసిపీస్ అన్ని అందుకనే రైస్ రైస్ వల్ల మనం వాడాం బ్రౌన్ రైస్ తో కూడా మనం అలాంటివి చేసుకుని హెల్దీగా అందరు తినొచ్చు అండ్ షుగర్ బదులు సబ్స్టిట్యూట్ కి ఇలా మ్యాపిల్ సిరప్ కానీ హనీ కానీ వేసుకుని కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుకోవచ్చు అని మనం చూపిస్తున్నాయి వాళ్ళ సో దిస్ ఇస్ అ హెల్దీ కాంబినేషన్ వెరీ నైస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ కొంచెం వేసేసుకుందాం మ్యాపిల్ సిరప్ టేస్ట్ తో పాటు కొద్దిగా కూడా మ్యాపిల్ సిరప్ కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము సో మనకి స్వీట్ కావాల్సినంత టేస్ట్ మనం వేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఓకే సో ఫ్లేవర్స్ అన్ని వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసేసుకోవాలి సో దట్ రైస్ కూడా మనకు కొంచెం ఫ్లేవర్స్ తీసుకునేటట్టు బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కూడా ఈ ఫ్లేవర్స్ బాగా అంటితే బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ రైస్ లో అంటే ఒక నైన్టీ పర్సెంట్ మనం బ్రౌన్ రైస్ ని బాయిల్ చేసేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టే మూత పెట్టేసేద్దాము నేను ఫస్ట్ ముక్కుతోనే తినేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు కళ్ళతో కాదు ఫస్ట్ ముక్కుతో 
ओके सो टू मिनट मन इला बाइल मन की बाइल फ्लेवर्स फ्लेवर्स रईस व्यूअर्स को मर टेप रोज मन अट्लीस्ट फाइव नट्स अवाली नट्स इंपारटेंट मन की बादम का वाट्स का अट्लीस्ट इवे तीस मन का चाल मैक्रो न्यूट्रीन अं प्रोटीन लभिस्टाई हेल्दी फैट्स मन को अंकने एव्री डे फाइव नट्स इवाटी अलवा चुस्काली अरोम अच्छे सूपर ऐसी ब्रउन रईस पुटिंग से मन बट मन दालचीन चटका नट मेक वे फ्लेवर काचन पाल वे चूपी सो चुद ओके मन किसमी सो मन वे स्पैसे मन बट तीसे ऐक्चुअली बेटर सर्व चेट जनरली मन अंदर गेस्ट स्पेषल मुख्य इंका जाग्रत मन की किसम पैन कैपरेट गारनीसर लेदी चक्कर किसम बाके सो मरी पुडिंग तैयार दी तैयार विधा पदार्थ नोट ब्रउन रईस पुडिंग तैयारी पदार्थ ब्रउन रईस पाल किसमिस्पल सिरप पाव कपनलासे स्पून चक्कर अल्ल मुखल को जाजिकाय ब्रउन रईस पुडिंग तैयार चेस्ट विधान मुझे ब्रउन रईस नि उड़कीपेवाली पैन नील पोसकनी चक् अल्ल मुखल किसमिस्जिकाय पड़ी वेसी को मरी तरवा इंदो वेनलासे मैपल सिरप वेसी उड़की ब्रउन रईस वेसी मर का सब उड़की चवरी का पाल वेसी बाग कल सर्विंग प्लेट सर्व चुस्के ब्रउन रईस पुडिंग रेडी तैयारी विधान पदार्थ चूसरा गौरी ब्रउन रईस वेस मन पायसम इलांट कलर मन को अलवा कदा चूस अलवाइस तो मन के अलवा स्वीट वन का चक्र पोंगल पर्वा मन के बट ब्रउन रईस की मन उड़क आ प्रोसीजर वाल मैं फ्लेवर पटे चाल चाल टेस्ट सो मेके कदा दालचीन चक्कर अं जाजिकाय वेस्ते मैं टेस्ट सो डेफ ट्रई ची सो इंदा चूस स्ना चूपा कॉलीफ्लवर् 
ఉన్న వెజిటబుల్ మనకి చాలా లో క్యాలరీ అవును అది కాకుండా ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో లో క్యాలరీతో మనం స్నాక్స్ అంటే టూ త్రీ తీసుకుంటాం అవును ఓ ఫైవ్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేని వెజిటబుల్ మనం చూస్ చేసుకుని తెచ్చాం అందుకని ఆలు కూడా వేయకుండా కొంచెం మైదా వేసి కొంచెం ఎగ్ వైట్స్ కూడా వేసి దాని ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెంచాం రైట్ సో ఇట్స్ వెరీ లో క్యాలరీ గుడ్ ప్రోటీన్ స్నాక్ మనం ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకున్నా కూడా మనకి క్యాలరీ కౌంట్ అనేది మనకి బాగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనం బేక్ చేసుకున్నాం అవును సో అసలు ఆయిల్ ఎక్కడ వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండ్ లో క్యాలరీ మంచి స్నాక్ టేస్టీ ఆల్సో సో బ్రౌన్ రైస్ పుడ్డింగ్ మనం రెగ్యులర్ గా పాయసం అది చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో డయాబెటిక్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా క్యాలరీ కట్ చేసుకుని హెల్దీగా ఏదైనా తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడే వైట్ రైస్ కాకుండా బ్రౌన్ రైస్ తో కూడా మనం పాయసం లాగా చేసుకోవచ్చు సో అదే మనం ఇప్పుడు చూపించాము విత్ లాడ్ ఆఫ్ స్పైసెస్ వేసి దాని ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసి బ్రౌన్ రైస్ అది అసలు పేరు చూస్తేనే అందరూ అవాయిడ్ చేస్తారు చూడటానికి కూడా మనకి ఏదైనా పేరు కనుక్కోవాలి సో బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది అని కాకుండా దాని ఫైబర్ కంటెంట్ కానీ దాని బ్రాండ్ ఆ బ్రాండ్ లో మనకి కావాల్సిన ఎన్ని బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ మనకి వచ్చినట్టే షుగర్ కూడా మనం అవాయిడ్ చేసాం మాపిల్ సిరప్ వేసాం అఫ్ కోర్స్ కొంచెం క్యాలరీస్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఇలాంటి రెసిపీస్ లో మనం అప్పుడప్పుడు వేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో డయాబెటిక్స్ కి కూడా చాలా హెల్దీ నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది బేసిక్ గా ఐడియా అయితే చాలా బాగుంది మనం జనరల్ గా పరమాణం లాంటి చేసినప్పుడు పాలల్లోనే రైస్ ని బాగా ఉడికించేస్తాము బట్ బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం గట్టిగా టైం పడుతుంది సగం ఏమో మనం మామూలు నీళ్లతో ఉడికించేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ పాలతో చేసుకుంటే ఇంత టేస్టీగా వస్తుంది సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే మరి ఈ రోజు టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చూసేసారు కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే మరో టూ ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ లెన్స్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్